சார் இப்போ இந்த அன்னப்ரூவ்டு லேண்டுன்றதே ஒரு புறம்போக்கு நிலம் இல்லையா அன்னப்ரூவ்டு லேண்ட் புறம்போக்கு கிடையாது சார் அன்னப்ரூவ்டு லேண்டுங்கிறது பக்கா டாக்குமெண்ட் இருக்கும் டைட்டில் இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் புறம்போக்கு லே அரசாங்க லேண்டு தான் புறம்போக்கு லேண்டாக வரப்போகுது அன்னப்ரூவ்டு லேண்டு புறம்போக்கு கிடையாது அன்னப்ரூவ்டு லேண்டுங்கிறது விதி வழக்குக்கு உட்பட்டு நீங்கள் வந்து அந்த லே அவுட்டை பர்ஃபார்ம் பண்ணலை அதுக்கு நிறைய காரணம் இருக்கும் சார் இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா தேர் ஆர் சர்டன் ஸ்ட்ரிஞ்சன் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் நீங்க வந்து டிடிசிபி ல போறீங்க இல்ல சிஎம்டி ல போறீங்கன்னா ஒரு லேண்ட்ல வந்து இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரயில்வே லைன்ல முப்பது மீட்டருக்குள்ள ஒரு லேண்ட் வரக்கூடாது முப்பது மீட்டருக்குள்ள வந்தா நீங்க வந்து அவங்க வந்து அப்ரூவ் கொடுக்க மாட்டாங்க ஓகே அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உங்க உங்களோட லேண்ட் மேல வந்து ஹை டென்ஷன் லைன் வருது அப்படின்னா அதுக்கு வந்து அப்ரூவல் கொடுக்க மாட்டாங்க உங்க லேண்ட் மேல ஹை டென்ஷன் லைன் பாஸ் ஆச்சுன்னா டிடிசிபிலோ சிஎம்டிஓலோ அந்த இடத்துல அப்ரூவல் கொடுக்க மாட்டாங்க லே அவுட் அப்ரூவல்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க அதே மாதிரி ஒரு காம்போசிட் யார்டு இல்ல ஒரு சுடுகாடு சுடுகாட்ல இருந்து நார்மலா பாத்தீங்கன்னா ரூல்ஸ் படி வந்து சுடுகாட்ல இருந்து நைன்டி மீட்டர்ஸ் ஃப்ரம் பரியல் கிரவுண்டு இல்ல ஒரு பிப்டீன் மீட்டர்ஸ் நினைக்கிறேன் தேர்ட்டியா எனக்கு சரியா தெரியல ஃப்ரம் ரிவர் பெட் இப்போ வந்து ஒரு ஏரிக்கரையிலேருந்து வந்து இவ்வளோ இடம் லேக் லேக் பெட்டோ இல்ல ரிவர் ஆத்து ஆத்து ஒரு ஆறுல இருந்து இவ்வளோ எக்ஸ்டென்ட் மினிமம் இருக்கணும் அந்த மாதிரி இருக்கிற மாதிரி ஸ்ட்ரிஞ்சன் ரூல்ஸ் இருக்கு இப்ப நீங்க நிறைய இடத்துல பாத்தீங்கன்னா அன்னப்ரூவ் லேண்ட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சுடுகாடு பக்கத்திலே இருக்கும் பக்கத்திலே இருக்கும் அவன் படுக்கல ஏவுட் போட்டு வச்சிருப்பான் நாளைக்கு நீங்க வித்து சேர்த்தீங்கன்னா டைரக்டா நீங்க அங்கேயே போய் படுத்துக்கலாம் அந்த மாதிரி தான் இருக்குமே தவிர அதனாலதான் வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து அன்னப்ரூவ்டு லேண்ட்ஸ லெப்ட் ரைட் அண்ட் சென்டர் மிஸ்யூஸ் ஆச்சு இதுக்கு இன்னொன்னு சொல்லணும் பாருங்க தமிழ்நாட்டில் வந்து நைன்டீன் நைன்டி செவன் பில்டிங் டெவலப்மெண்ட் ரூல்ஸ் ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க அந்த பில்டிங் டெவலப்மெண்ட் ரூல்ஸ்ல தெல்ல தெளிவாக சொல்லியிருக்கு என்ன சொல்லியிருக்குன்னா எந்த பில்டிங்க்கு வந்து பஞ்சாயத்துல பர்மிஷன் வாங்க முடியும் அதாவது நீங்க அன்னைக்கு நீங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பஞ்சாயத்து தலைவருக்கு என்ன அதிகாரம் இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அப்ரூவ்டு அதாவது அங்கீகரிக்கப்பட்ட மனையில தான் ஒரு பஞ்சாயத்து தலைவர் பில்டிங் கட்டுறதுக்கு அவருக்கு வந்து அத்தாரிட்டி கொடுத்துருந்தாங்க அதாவது அவருக்கு வந்து நீங்க பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு பஞ்சாயத்து தலைவருக்கு என்ன பவர்ஸ் இருந்ததுன்னா முன்னாடி இன்னைக்கு இருக்கிற ரூல் சொல்றேன் நான் பழைய ரூல் சொல்றேன் ஜி பிளஸ் ஒன் ஆர் ஸ்டில் பிளஸ் டூ கிரவுண்ட் ஃபுளோர் ஃபர்ஸ்ட் ஃபுளோர் இல்ல கிரவுண்ட் ஃபுளோர் பார்க்கிங்னா ஸ்டில் ஃபுளோர் பிளஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபுளோர் செகண்ட் ஃபுளோர் இது கட்டுறதுக்கு ரெசிடென்சியல் பில்டிங்னா நாலு ஃபிளாட் நாலாயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட் இது மட்டும்தான் அவருக்கு அத்தாரிட்டி இதே ஒரு கமர்ஷியல் பில்டிங் கட்டினீங்கன்னா ஜி பிளஸ் ஒன் ஆர் ஸ்டில் பிளஸ் டூ மேக்சிமம் ரெண்டாயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட் மட்டும்தான் ஒரு பஞ்சாயத்து தலைவருக்கு தமிழ்நாடு அரசாங்கம் நைன்டீன் நைன்டி செவன் பில்டிங் டெவலப்மெண்ட் ரூல்ஸில் கொடுத்த அத்தாரிட்டி அதுலேயும் ஸ்பெசிஃபிக்காக நான் மறுபடியும் சொல்கிற மாதிரி ஒன்லி ஃபார் அண்ட் அப்ரூவ்டு லேண்ட் அந்த அப்ரூவல் யார் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது சிஎம்டி லிமிட்ஸில் வந்தால் சிஎம்டியை தான் கொடுக்கணும் இல்லை டிடிசிபியில் வந்த லிமிட்ஸில் வந்ததுன்னா டிடிசிபி அத்தாரிட்டிஸ் தான் கொடுக்கணும் இது வந்து எப்படி மிஸ்யூஸ் ஆச்சுன்னா பஞ்சாயத்து தலைவரே என்ன பண்ணுவார்னா ஒரு அங்கீகரிக்கப்படாத மனைய அவங்க தீர்மானம் போட்டு நாங்கள் இந்த அங்கீகரிக்கப்படாத மனைக்கு நாங்கள் எங்கள் பஞ்சாயத்து சார்பாக ஒரு தீர்மானம் போட்டு இவங்க வந்து நீங்கள் இவ்வளோ இவ்வளோ பிளாட்டாக பிரித்து கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி அங்கீகரிச்சுட்டு அவங்க அதை அங்கீகரிக்கப்படாத மனை இவங்களே அங்கீகரித்த மாதிரி கொண்டு வந்து ஒரு ரெசல்யூஷன் போட்டு இதுக்கு இவங்க பில்டிங் பர்மிஷன் கொடுப்பாங்க அப்போது அங்கீகரிக்கப்பட்ட மனையில் தான் கொடுக்கணும்னு இருக்குது ஆனா என்ன ஆயிருக்கும்னா இந்த ரூல் வந்து தமிழ்நாட்டில் ஃபாலோவே பண்ணலை இன்னைக்கும் அது வயலேஷன் தான் இது தெரியாம என்ன ஆகும்னா வாங்குறவங்க வந்து இது வந்து பஞ்சாயத்து தலைவர்ல அப்ரூவல் கொடுத்துட்டாங்க அன்னி அந்த காலத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா பஞ்சாயத்து அப்ரூவ்டு பஞ்சாயத்து அப்ரூவ்டுன்னு போட்டு பேங்க்ஸும் லெப்ட் ரைட் அண்ட் சென்ட்ரல் லோன்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க ஏன்னா பெரும்பாலான பேங்க்ஸும் சரி பினான்சியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்க்கும் சரி அவங்களுக்கு இங்கே இருக்கிற எக்ஸாக்ட் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த பில்டிங் பர்மிஷன்ஸ்க்கு தெரியல அதனால என்ன ஆயிருக்குன்னா இப்போ வாங்குறவங்களும் ஒன்றும் இல்லை அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க இது பேங்க் இந்த பேங்க் ஸ்டேட் பேங்க் அப்ரூவல் ஹெச்டிஎஃப்சி அப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க எல்ஐசி அப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க ஆனால் நாங்கள் இதை வாங்கிடுறோம்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் வாங்கிடுறாங்க இந்த மாதிரி இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இந்த மாதிரி அன்னப்ரூவ்டு லேண்ட்ஸுக்கும் அ
டிடிசிபி அப்ரூவல் இல்லாத மனைகள் வந்து அங்கீகரிக்கப்படாத மனைகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட்டுக்கு பிறகு இப்போ தமிழக அரசு வெளியிட்டிருக்கக்கூடிய அந்த செய்திக்குறிப்பு அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு செய்திக்குறிப்பாக இருக்குது அதில் வந்து ரொம்ப டீட்டெயிலாக சொல்கிறாங்க இது ஒரு அரிய வாய்ப்பு நீங்கள் இதை பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த அங்கீகரிக்கப்படாத மனைகளை ஏன் அங்கீகரிக்க வேண்டும்ன்ற அந்த கேள்வி இருக்குல்ல அங்கீகரிக்கலைன்னா என்ன நடக்கும் இந்த ஒரு அன்அப்ரூவ்டு லேண்ட்ஸுக்கு வந்து அப்ரூவலுக்கு ஒரு விண்டோ தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு மே மாசத்துலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மே மாதம் வரைக்கும் ஒரு ஒன் இயருக்கு அந்த ஒரு விண்டோ கொடுத்தாங்க அதில் வந்து என்னென்னா நீ யாரெல்லாம் வந்து அந்த 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 பீரியடில் வந்து நீங்கள் அன்அப்ரூவ்டு லேண்ட்ஸ் வச்சுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து விண்ணப்பிச்சு ஒரு குறிப்பிட்ட ஃபீஸு கட்டி நீங்கள் வந்து ரெகுலரைஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு விண்டோ ஓப்பன் பண்ணியிருந்தாங்க சப்சிக்வெண்ட்டாக அந்த 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 அங்கீகரிக்கப்பட்ட மனை அங்கீகரிக்கப்படாத மனையை வந்து ரெகுலரைஸ் பண்ணுறதுக்கு இப்போ ரீசெண்டாக மறுபடியும் ரொம்ப ரீசெண்டாக போன மாதம் மறுபடியும் ஒரு ஜியோ போட்டு டுவெண்ட்டி நைன்த் பிப்ரவரி ரெண்டாயிரத்தி நா இருபத்தி நாலு வரைக்கும் யாரெல்லாம் அங்கீகரிக்கப்படாத மனை வச்சுருக்கீங்களோ நீங்கள் வந்து உங்கள் உங்கள் லேண்ட் எந்த பேஸஸில் இருக்கோ அது சிட்டியில் இருக்கோ இல்லை முனிசிபல் லிமிட்ஸில் இருக்கோ டவுன் பஞ்சாயத்தில் இருக்கோ இல்லை வில்லேஜ் பஞ்சாயத்து லிமிட்ஸில் வருதோ அதுக்கு தகுந்தாப்பில் அந்த ஸ்கொயர் ஃபிட்டுக்கு இவ்வளோ ரேட்டு நீங்கள் கட்டினோம் அந்த கட்டணம் செலுத்தினீங்கன்னா உங்களோட அங்கீகரிக்கப்படாத மனையை வந்து நீங்கள் வந்து ரெகுலைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மறுபடியும் இந்த விண்டோ இஸ் ஓப்பன் ஓன்லி ஃபார் அ பீரியட் ஆஃப் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இப்போ இந்த சிக்ஸ் மந்த்ஸில் நீங்கள் விட்டுட்டீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா நாளைக்கு நீங்கள் அதை அங்கீகரிக்கப்படாத மனையை நீங்கள் விற்கணும் அப்படின்னா It will be a very, very difficult task. One, two, three, if you have a building here, you will have a building here. You will have a building here. If you have a building here, you will have a OSR charges. And uh, there will be a stringent task. You will have a building here. So, if you have a building here, you will have a building here. 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 இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை பயன்படுத்தி நீங்க வந்து உங்களோட அன்அப்ரூவ்டு லேண்ட்ஸை ஃபர்ஸ்ட் ரெகுலரைஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நீங்க விற்கிறீங்க இல்ல பில்டிங் கட்டுறீங்கிறது நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஏன்னா நீங்க இதை பண்ணலன்னா இனிமேல் நாளைக்கு உங்களுக்கு இதுல சம்பந்தமா வேற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி நீங்க விற்கணும்னாலும் உங்களுக்கு பிரச்சனை வரும் நீங்க இதுல வீடு கட்ட போறேன் நான் லோன் வாங்கி கட்ட போறேன் அப்படின்னா அதுவும் உங்களுக்கு பிரச்சனை வரும் ஓஎஸ்ஆர் சார்ஜஸ் கூட நீக்கியிருக்காங்க ஓஎஸ்ஆர் சார்ஜஸும் நீக்கியிருக்காங்க அதாவது முன்னாடி வந்து போன தடவை பண்ண அந்த ரெகுலைசேஷன் ஸ்கீம்ல இந்த ஓஎஸ்ஆர் சார்ஜஸ் பத்தி சொல்லல அப்ப நீ இந்த ரெகுலைசேஷன் சார்ஜஸ் கலெக்ட் பண்ணிட்டு நாளைக்கு அவங்க பில்டிங் கட்டுறச்சே டென் பர்சென்ட் ஆஃப் தி ஓஎஸ்ஆர் சார்ஜஸ் கைட் லைன் வேல்யூ ஒரு பத்து பர்சன்ட் கட்டினா தான் நாங்கள் வந்து பில்டிங் அப்ரூவல் கொடுப்போம் அந்த ஓஎஸ்ஆர் சார்ஜஸ் கொண்டு வந்தாங்க அது நிறைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் கிரியேட் ஆச்சு இப்போ கிளியர் கட்டா கவர்மெண்ட் சொல்லிட்டாங்க நீங்க அந்த ஓஎஸ்ஆர் சார்ஜஸும் கட்ட தேவையில்லை இவ்வளவு ஸ்கொயர் ஃபிட்டுக்கு இந்த ரேட் நீங்க கட்டினீங்கன்னா உங்க லேண்ட் வந்து நாங்க ரெகுலரைஸ் பண்ணி கொடுக்கறோம் அப்படின்னு ஒருவேளை ரெகுலரைஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி பிரச்சனை எல்லாம் வராது தண்ணி பிரச்சனை எல்லாம் வராது நாளைக்கு நம்மளுடைய பில்டிங் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்றோம் இல்ல வேற ஒரு இடத்துல நம்ம வந்து பில்டிங் கட்டுறோம் அப்படின்னா கூட ஈஸியா அதுக்கான அப்ரூவல் கிடைக்கும் சார் அதாவது உங்களுக்கு வந்து அங்கீகரிக்கப்படாத லேண்டை வந்து இந்த கவர்மெண்ட் கொடுக்குற இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி விண்டோ வந்து எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ரேட்ஸும் வந்து ரீசனபிள் ரேட்ஸ் இன்னைக்கு இருக்கிற ப்ரிவேலிங் மார்க்கெட் பிரைஸில் இது வந்து இப்போ நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா அறுபது ரூபா பர் ஸ்கொயர் ஃபீட் ஒரு முப்பது ரூபா பர் ஸ்கொயர் ஃபீட் ஃபார் சிட்டி ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் முனிசிபல் ப்ராப்பர்ட்டி எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப ரொம்ப ரீசனபிள் ஃபிக்ஸ்டு ரேட்ஸ் இதை வச்சு நீங்கள் வந்து ரெகுலரைஸ் பண்ணிக்கிறீங்கன்னா ஏன்னா நீங்கள் என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு மனை லேண்ட் வச்சுருக்கீங்க சார் ரெண்டாயிரத்தி நானூறு சதுரடி நீங்கள் லேண்ட் வாங்கியிருக்கீங்க நீங்கள் வந்து ஒரு ரெண்டாயிரத்தி நானூறு சதுரடி லேண்டை ஒரு முனிசிபல் லிமிட்ஸ்குள்ளே இருக்கிற லேண்டு அதாவது கிரேட் ஒன் முனிசிபல் லிமிட்ஸில் முப்பத்தி ரெண்டு ரூபாய் நினைக்கிறேன் அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணாதாங்க அப்ராக்சிமேட்டாக எழுபத்தி ஆயிரம் ரூபாய் இஸ் தி காஸ்ட் ஃபார் ரெகுலைசேஷன் நீங்கள் அன்னைக்கு அந்த லேண்டை வாங்கிறச்சே அன்அப்ரூவ் லேண்டாக வாங்கியிருந்தீங்கன்னா அன்னைக்கு இதே அப்ரூவ் லேண்டாக இருந்திருக்குன்னா அதோட ரேட் அன்னைக்கே டிஃப்ரென்ஸாக இருந்திருக்கும் இன்னைக்கு அன்அப்ரூவ் லேண்ட்லேருந்து உங்கள் லேண்ட் அப்ரூவ்டு ஆகிடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த லேண்ட் ப்ரைஸுக்கு வந்து டெஃபினட்டாக அது வந்து அப்ரிஷியேட் ஆகும் நீங்கள் அன்அப்ரூவ்டாக மறுபடியும் நீங்கள் கண்டினியூ பண்